どうもグビチャンネルです今東京渋谷区のコインパーキングにいます Google 渋谷オフィスの会場で行われた YouTube のイベントのステージに登壇するために東京に来ました今終わったところです今日はここ東京で車中泊して明日は岐阜のキャンピングカー屋さんで四駆の家族用キャンピングカーを探して富山に帰ります帰りは2泊3日予定ですいつもの車中泊とは違ってここ大都会東京です細い道も多いし人も多いです泊まる場所あるんでしょうかこの軽キャンピングカーならどこでも行けるはずですそれを確かめますとりあえず車内で車中泊スポットを探します、はい、カーステイというアプリで車中泊スポット見つかりましたここから車で15分ぐらいですかね三軒茶屋にあります食料は来るときに購入した保存できるもの冷蔵庫の中入ってますお水はシンクの下に清水タンクありますで半分ぐらい今残っていますなので節水していきますバッテリーはこのキャンピングカーのサーバーテリー現在 92% 容量 182Ah ですリチウムバッテリーですそしてこちらも予備でリチウムのポータブルバッテリーを持ってきましたそれではここのコインパーキングの料金支払って出発しますいくらなっているんでしょうか今日のお昼過ぎに止めましたで現在9時前なんで約9時間ぐらいですかね駐車はいかがでしょうか3000円ですねさすが渋谷ですはい三軒茶屋までナビで漂流してるんですけど道真っ赤ですもうほとんど渋滞ですねこれ片側三車線あるんですけど一番左側も路中してるんでほぼ片側が二車線状態ですこんな感じで結構すぐ割り込まれるんでやっぱり運転の神経を扱いますね大きいキャブコンではあまり走る気になりません軽キャンピングカーできて本当に良かったなと思いますはいここからかなり細い道に入っていきますこんな細い裏路地に本当に車中泊スポットあるんでしょうかここ曲がったらあるはずなんですけどかなり狭いですここなんですけどね本当にここなんでしょうかなんかこのようなものもありますあ、ここですね予約専用駐車場カーステ書いてます駐車完了しましたいや、何回も切り返して少し時間がかかっちゃいましたこんな感じでコインパーキングのすぐ横にカーステイのスポットがありますここドア開けれるように広げたんですけどもうちょっと詰めてもいいですね反対側はこんな感じで駐輪場がありますで後ろがこんな感じでもういっぱいなんですねギリギリですここの場所はモテ余す三軒茶屋というシェアハウスのようですなかなかディープな場所ですが嫌いではないです一晩で2222円でしたそれでは車中泊のセッティングしていきますこのシェアハウスから運転席丸見えなんでシェードしておきます車内なんですけどポップアップ前回だったら結構目立つんでまたちょい上げしていきますはいちょい上げポップアップ完成しましたこの2本の短いスパイ棒で支えてるんですけど昨日試したら結構強度があって強い風でも全然揺れませんでしたただやっぱりこれテント生地みたいな感じなんですごい冷気が入ってきて車内の温度が下がるんですけどこの車高が 2m ぐらいから 2m30 ぐらいまで上がりますんでこの 30cm だけでだいぶ快適度が変わってきます本来なら一番上まで上げたら立てるんですけどやっぱり風に弱いのとあとは騒音が少し大きくなるのとかなり外から目立つのでこういった都会ではこのちょい上げポップアップが快適で目立たなくていいですで近くにですね銭湯があったんでこの下町の銭湯行ってきますでこのリアのボックスに入っている着替え取りますおギリギリいけますねトイレなどはこのシェアハウスのトイレを使えるようですいやーいいですねこの感じ地元の方が仕事終わって帰ってきてますたくさんの飲み屋がある商店街ですブラックストアや
コンビニなど何でもあります後で飲み物だけ買って帰りますこの辺なんですけどあこれですかねめちゃめちゃ雰囲気いいですいやこれは楽しみです壁に描かれている富士山を見ながら熱々の湯船で体の芯まで温まりました確かここのコインパーキングですねあ合ってましたそれでは車内で宴開始しますなんですけどもう簡単にこのコンビニで買った豚の角煮こちらを卵とじにして丼にします豚の角煮の中には美味しいタレがたくさん入ってますもう調味料なしでこれだけで間違いないと思いますそれではいただきます。ごちそうさまでしたいや、美味しかったですい急に水間が来たのでもう寝ます東京でも探せばこういう場所あるんですねスペース狭いので小さい車でしか無理ですけど助かりました明日はちょうど動画アップの日なのでどこかでパソコン作業しつつ岐阜県へ向かいます多分高速道路サービスエリアで車中泊してあさって朝一でキャンピング屋さんに行くと思いますどんなキャンピングカーがあるのか楽しみですおはようございます。現在、車内の温度が 16.1 度、外気温は 10.9 度とちょうどいいです。そうなんですけど、隣がコインパーキングなんで、デイリーの音は多少しました。そして反対側、シェアハウスのデイリーの音も多少します。裏もマンションやアパートがありますんで、ある程度生活音はします。
ただ住宅街ということもありできるだけ騒音が出ないように車のアイドリングが短めなど皆さん気を使ってらっしゃいましたなので自分はぐっすり眠れました現在9時半とかなり遅くまで寝てしまいましたでここが10時チェックアウトなんで朝ごはんはここで食べれませんなので高速道路入ってからいただきます今回の車中泊もこのちょい上げポップアップのおかげで車内は快適に過ごせましたはいこれで出発できます本山津三軒茶屋さんありがとうございました東京コインパーキングはたくさんあるんですけどこうやって有料の宿泊利用 OK の車中泊スポットは少ないのでここの存在はありがたいですねただ止めるとき前に自転車があったら結構苦労しましたなので K もしくはタウンエースぐらいまでがいいと思いますで車中泊スポットのすぐ横まっすぐ行ったところに24時間使える野外トイレがありましたなかなかディープなスポットなんで人を選ぶと思いますがかなり面白い車中泊スポットだと思いますあこんな感じで電動バイクは来ますなのでちょっと出しにくくなりましたはポポカポカ容器であったかいです、はい、駅も近いということで歩行者がかなりいますちょっとゆっくりできるだけ低速で慎重に進んでいきますこの辺は下町でレトロな建物も多くて歩いてるだけでも楽しそうですはいじゃあ高速道路入ります下校です早速混んでいますここ東京から岐阜県通って富山県まで合計約六百キロ、走行時間は約九時間になります。途中でサービスエリアかパーキングエリアで車中泊します。岐阜県まで海側の東名高速道路と山川の中央道二つあるんですが、今回は山川が空いてるようなので中央道で行きます。あ、あれ右側に見えるの富士山ですかね。東京からでも富士山って見えるんですね。1時間ぐらい走行し東京を抜けて山梨県まで来ました車結構多かったですけどここまで来ると山に囲まれていて空気が美味しいですじゃあここで朝食いただきますサブバッテリーなんですけど現在車種枠3日目で残量は 81% です高速道路結構走ったので走行充電で結構溜まってますそして現在はソーラーパネルの入力で約 200W 発電されています今回調理も全部電気なので一応サブでポータブルバッテリー持ってきたんですけど必要なさそうです結構車内があったかくて外気温が13度なんですけど中は 22.6 度ですもう何やったら半袖でもいけるぐらいですやはりキャンピングカーといえども直射日光が当たると車内の温度はかなり上昇します3月ぐらいになってくるともう車内でお昼過ごすの窓開けないと無理になりそうですあそこはなんですけどこの買って食べていなかったステーキいただきますレトルトのご飯もありますんでこちらを使用してステーキ丼にします朝から合成なんですけどお腹ペコペコなんで問題なく食べられると思いますはいじゃあ肉焼きますんでこの新しい換気システムで換気しますサラダとポテトサラダこちらに
ステーキのソースをかけていただきますかなり豪華な朝食になってしまいました、まあ、今日ぐらいいいですよねそれではいただきますごちそうさまでしたお腹いっぱいになりましたそれでは片付けていきますラップしていたんですけど下が濡れていましたじゃあ節水しながら洗っていきます今回5日間の車中泊旅ということでタンクが半分以下になっちゃいました新しい節水方法を試しますこちら視聴者様にコメントで教えていただきましたこういった霧吹きですねこの中に水を入れてシュッシュッてかけて浮かしてからティッシュで拭けばかなり節水になるようです一度やってみますはいだいたいこちらのボトルいっぱいになりましたこういったペットボトル 500ml よりも少ないんで多分 350ml ぐらいかなと思いますこの少ないお水でこれだけ洗ってみますはいじゃあスプレーでかけていって汚れ浮かしていきます汚れはキッチンペーパーで拭き取っていきます何回かやっていったら綺麗になってきますねはい綺麗になりましたこれ全然お水使いません今回生肉使いましたんでこの最後アルコールスプレーで除菌しておきますはい全部綺麗になりましたいやこの節水すごいですね匂いなどほとんど汚れがないぐらい取れました一応帰ってからまだ洗います全然お水使わないんでこれは災害時もありですね汚れがひどい時は何回も拭かないとダメなんでちょっと手間がかかってしまうんですけど一つの手段として有効だなと思いましたあと油物には重曹がいいと書いていました教えていただいた方ありがとうございますバッテリーなんですけど電気で調理したにもかかわらずこのソーラー充電ずっとしていたんで容量 93% に増えましたやっぱりソーラーパネルってすごいですねさあそれでは再出発するんですけど東京に来て離れてみて分かったのがやっぱり人というのは人に興味があるんだなぁと都会を離れて地方に移住して改めて気づきました自分東京に住んでいたことあるんですけど今思うと自分の感情が動く時っていうのはほとんど人なんですよね人から褒められて嬉しかったり人から嫌なことされて悲しかったりこれがいい悪い別として都会を離れてからこのことに改めて気づきました昨日の Google のイベントで一緒になった外国人の YouTuber も言っていてなるほどと思ったのがその方は日本は素晴らしいことが多いだから世界に発信しているそれを聞いてそうかと思ったのがそこで生まれた人より外から見る人の方がその土地の良さって違う角度から分かるんだなと改めて思いました自分自身田舎に移住しても人とのつながりは増やしていきたいそしてまたそういう動画も作っていきたいなと思いましたふと空を見上げたらパラグライダーが気持ちよさそうに飛んでますかなり高い場所まで飛んでいますはいそれでは再出発しますそしてここからですね山の中走りますんで上りが多くなってきます今日なんですけど YouTube の公開日でもありますなのでサムネイル作成や最後の作業が残っています途中サービスエリアかパーキングエリアでパソコン作業しながら向かいますさあさパーキングエリアは駐車場空いてるでしょうか東京を出発して途中動画の公開も無事終わり愛知県まで来ました現在夜の10時です今日はこちらで車中泊します今日パーキングエリアの駐車場はすごい空いてます
いつもに比べるとトラックも少ないような気がします目的の岐阜県のキャンピングカー屋さんは愛知県の隣なんで明日朝3四4 0分で到着できると思います車内の工房は結構ひんやりします外気温は 4.3 度です車内は 15.3 度そんなに低くないですね昼暖かかったので薄着にしたので今少し寒いです一旦エフエフヒーターで車内を温めておきますサーバーテルの残量は 100% になっています56時間ですかね連続で運転していました少し疲れましたんでノンアルコールビールいただきますから愛知県はやっぱり遠いですねトラックの運転手さんはこのルートを横走ってますよねほんとご苦労様です大型トラックの乗り心地はどうなんでしょうやっぱり軽減よりは全然いいんですかね一度乗ってみたいですそれでお腹も空いたんで車中飯作っていきますでこのインスタントラーメンの醤油味あったんでこちらいただこうと思ったんですけどやっぱ汁が結構処理めんどくさいんですよねなので今回は焼きラーメン風にしてそれを卵で包むだし巻き卵ラーメン作っていますちょっと初めて作るんでうまくいくかわかんないんですけど間違いなく美味しいと思いますまずは麺を茹でていきますちょっと欲張りすぎて麺入れすぎましたいただきますごちそうさまでしただし巻き卵って元から美味しいしラーメンもみんな好きやしこの2つ組み合わせたら間違いないですねだし巻きラーメンみんな好きだと思いますそしたらまた切りスプレーで洗い物していきますはい綺麗になりましたやっぱりですねこのスプレーだとかなり時間がかかってしまいますなのである程度このスプレーで汚れを落としてから水道でジャーって洗うのが一番早くて綺麗になるかなと思いましたはいそれでは寝る準備していきますさあ軽キャンピングカーの中でする歯磨きも4日目今日は最後ですなんか5日間もこの車の中で過ごすと思うと結構長いかなと思ったんですけど昼間は用事があって夜ここでご飯食べて過ごすだけならあっという間に過ぎました水の給水ができるところとゴミ捨てる場所があればまだまだ車掌が可能だと思います軽キャンメーカーは本当一人で使うなら最高の空間です座ったまま何でも手届くしこの常設ベッドのレイアウトならいつでも眠れます本当日本中どこでも行けるいい相棒だなと思いますぐっすり眠れそうです明日の中古キャンピング屋さん楽しみです今回の旅もそうなんですけど実際長期間の車掌していると銭湯など近場にない時が多くお風呂入れない日もあるのでシャワー付きのキャンピングカーあればすごい便利かなと思いました明日はいい出会いがあれば嬉しいですお
おはようございます。短い時間ですが、ぐすり眠れました。現在、外の温度が4度、中が 10.4 度です。で、一番下がったのが、外がマイナス 1.9 度、中が 4.5 度です。昨日はこのポップアップ、ちょい上げしたんですけど、それよりかやっぱり断熱効果ありますね。この内張りの中は断熱差が入ってます。やっぱり一番いいのはポップアップ全く上げないのは断熱効果高いんですけど、ちょい上げポップアップもそこまでひどいわけじゃないんで、かなり有効性はあるなと、昨日と今日車着してみて感じました。先ほどキャンピングカーのショップの方に連絡してアポ取りましたでも今から行けるみたいなんで朝ごはんはキャンピングカー見えた後にいただきますサブバッテリー残量は 82% ですポータブルバッテリーは機能を軽くお湯沸かしたりスマホなどいろいろ充電してましたで 72% まで減りましたポータブルバッテリーはソーラー充電サブバッテリーは走行充電で充電していきますソーラーパネルからの発電量は 180W ぐらいですねサービスエリアのトイレをお借りして出発します今日日曜日なんですけどまだ車少ないですねここのサービスエリアスターバックスもありますフードも結構充実していてこの愛知県名物のあんかけスパゲッティもあります美味しそうですね食べたいんですけど今日はもう先を急ぎますコンビニであんかけパスタセット売ってましたこちらはまた家帰ったら嫁といただきますナビでは三十分ぐらいですね。それでは安全運転で再出発します。この愛知県のジャンクションあたり、いつも混んでるんですよね。でもやっぱり車中泊して朝早く出れたので、空いてます。この辺はマイノリ車中泊の大きなメリットですね。いや、ここも景色綺麗ですね。それでは高速道路一旦降ります。東京渋谷区から岐阜県の。岐阜羽島インターチェンジまで軽キャンピングカーの料金はいくらでしょうか夜中車中泊したので深夜悪い気ありです4780円でしたちょっと並んでいますおおすごい量到着しましたフジカーズジャパン岐阜店さんです前回行ったのは新潟店で岐阜店は初めて来ました全国展開してるんで在庫数はすごい量ありますはい今店員さんとお話しして自由に見ていいそうです気になった車両あったら中見たいと思います四駆のキャブコンを中心に見ていきますこの辺がそうですね東亜モーターさんのボーンですすごい赤いカラーリングかっこいいですねで走行距離が1万8 0 0 0キロ四駆で796万ちょっと予算オーバーですが見てみますリアエントランスの珍しい作りですねやっぱりリアエントランスは左右に窓があってすごい広いですねエアコン完備にここマルチルームですね結構広い走行時のリアクーラーもありますいやこれかなりいいですねただちょっと値段が高いので検討しますはいこれも四駆でした A2Z さんのアラモです走行距離は10万キロ超えてるんですけど597万円ですこれはベース車両はイスズの B カムです目指してですね車内はセンターエントランスのオードの形ですでマルチルームとリア2段ベッドがありますリアの2段ベッドはちょっと狭いんですけど上半身だけ広くなっていますエアコンもついてますこちらは家庭用エアコンじゃなくて DC クーラーですねちょっとやっぱり四駆のキャブコンは少ないですねこれ買って庭に住むのも面白いですねいや楽しいですねでスタッフの方と今お話ししました納車まで1ヶ月半ぐらいかかるそうですやっぱり中古は早く手に入るのが魅力ですねネットの車両も見つつ慎重に検討したいと思いますいやそれにしてもすぐに時間が過ぎていきますたくさんキャンペーンカー展示されてますんで気になる方はぜひ見に来てみてくださいはい富士和ジャパンさんありがとうございましたはいこう岐阜県から富山県まで山を越えて約200キロ走行しますはい、それでは高速道路東海北陸道に入りますいや快晴で
すごい気持ちいいですであそこはまだ食べてないんでとりあえずサービスエリア入って残り物の食材で朝食いただきますはいここのサービスエリア過ぎたらもう富山県までずっと山道なのでご飯食べてからはノンストップで行きます今回の車種泊旅で最後に余った食材ですレトルトのご飯卵でインスタントのミニ丼兵衛鮭レタスもうこれ全部入れて丼兵衛鮭チャーハンにしてみますなんか意外とそれっぽくなりました。美味しそうです。それではいただきます。ごちそうさまでした。一気に食べてしまいました。今回洗い物はもうこの二つ大丈夫なんで、こちらだけ洗っていきます。ちょっとお米とか。もう乾燥しちゃったやつは。この水で。何回やっても結構取れにくいですね。取りにくかったものだけ、最後スポンジで。綺麗に洗っておきます。今回5日間の車中泊旅だったんですけど、電気はもう余裕でした。で最後、これタンクどうでしょうかどのぐらい残ってるか。あ、半分以上ありますね。節水した回もあったんで、タンク容量は13リッターです。水は5日間の歯磨きと、あと簡単な手洗いと、料理に使う沸騰させる用のお水もこちら使いました。飲み水は別途このナルケンボトルに入れてきましたで。足りなかったんで、ペットボトル2本ぐらい購入しました。この霧スプレー洗い物すればかなり節水ができますただ手間がかかってしまうのがデメリットなので時間がない時は難しいんですけど時間に余裕があって長期食べする時は重宝するかなと思いましたゴミはこんな感じで小さくまとめてで防臭袋に入れて匂い出ないようにしてリアのボックスに全部入れてましたできるだけ圧縮したのでリアのボックスでも余裕がありました家帰ってから捨てます今回の旅で初めて実践投入したこの換気扇の小窓前はこちら開けて換気扇回してからこの背中の後ろの窓から空気取り入れてました冬は寒かったのでここを穴開けて網戸みたいなの貼ってここから取り入れてこう流れ作ったんですけどこちらも大成功でした心配なのはこの辺の外の空気をこう吸って排出するんでまたこの出たのが入ってくるかなと思ったんですけど車内の匂いはなかったんで問題なかったのかなと思います一番いいのは換気する時にここ板みたいなの貼れば空気の流れが分断されると思いますただ今回やった感じそこまで神経質にならなくても良さそうな感じでしたそして短い突っ張り棒でのポップアップ今回の旅初めてだったんですけどこちらもかなり良かったですただ遮音性外の音は入りやすくなりました断熱性も少し下がりましたでも中の快適性はかなり上がりますんでこれから外の騒音が大きいところ以外は上げていきたいと思いますあと強風の日もちょい上げポップアップなら
そこまで車は揺れなさそうですはいじゃあ高速合流します安全運転で再出発しますはいここから山の中入ります多分凍結防止剤塩化カルシウムなども道路に巻かれていると思いますので帰ってから下回り洗車したいと思います前にケルヒャ高圧洗浄機で下回り洗車したんですけどもっと簡単で安いもの新兵器見つかりましたそちらを試しますはい標高が上がってくると道路が白くなってきましたこれ塩化カルシウムですねはい戻ってまいりましたそれでは早速下回り洗浄していきます新しい秘密兵器がこちらなんですけどアマゾンで買った1000円しないぐらいの山水用庭用のスプリンクラーですこれを水道のホース刺しますそして水道の着地をひねるとこんな感じで水が出て回りますこれ下回り洗浄にバッチリですよね自分で考えたわけではなくて YouTube 見てやってる方がいたので真似しましたでその方はホースをですね車体の下を入れてからこんな感じで引きずってました音が結構うるさいのと下すれますんで自分はこれにアレンジしたいと思いますこのプラダンを下に敷きます固定は結束バンドでしますはいこれでだいぶ滑り良くなりました今回はこちらさらに滑りが良くなる家具の下とかにつけるやつですね両面テープでつけますこちらを貼っていきますはい適当に貼ってみましたこれでさらに滑りが良くなった気がしますこれでやってみますこんな感じで引っ張るように紐を先付けましたはいこれで水出しますそして反対側から引っ張りますはい出てきましためちゃくちゃ簡単ですさあそしたら次はまた反対からこれ紐を引っ張るだけですはい綺麗になりましたこれだったらケルヒアなどの高圧洗浄機より水の勢いが優しいんで車体下には優しそうです長距離の雪道を走った後はこれからも下回り洗浄していこうと思いますそれではご視聴ありがとうございました